আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ রিসিভ জার্নাল নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল হচ্ছে নগদ প্রদান জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং নগদ প্রদান জাবেদা নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথমে কিছু নোট লিখতে হবে তোমাদেরকে সেই নোটগুলো একটু লেখো যে নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় এবং ক্যাশ রিসিভ এবং ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালে কোনগুলো আসে কোন ডাটাগুলো আসবে এবং কোন ডাটাগুলো আসবে না সবাই একটু লেখো প্রথমে যে আমাদের ক্যাশ রিসিভ জার্নাল এবং ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালে কোন ডাটাগুলো আসবে কোন ডাটাগুলো আসবে না সেই বিষয়গুলো আগে একটু নোট করো সবাই প্রথমে এক নাম্বার এক নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট কোনো লেনদেন আসবে না প্রথম এক নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট বা ধারে কোনো লেনদেন হিসাবভুক্ত হবে না প্রথম নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে ধারে কোনো লেনদেন হিসাবভুক্ত হবে না ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ধারে কোনো লেনদেন হিসাবভুক্ত হবে না সেটা হোক ক্যাশ রিসিভ সেটা হোক ক্যাশ পেমেন্ট কোনো ধরনের ধানের লেনদেন আসবে না ঠিক আছে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে যদি দুই নাম্বার প্রথম কন্ডিশন শেষ সেকেন্ড সেকেন্ড হচ্ছে যদি কোনো ধরনের উদ্দীপ্ত দেওয়া থাকে মানে হচ্ছে ক্যাশ ব্যালেন্স দেওয়া আছে বা ব্যাংক ব্যালেন্স দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে ওইগুলা আমাদের হিসাবভুক্ত হবে না কোনো ধরনের ব্যালেন্স দেওয়া থাকলে এক তারিখ লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি কোন ধরনের ব্যালেন্স দেওয়া থাকে এক তারিখ লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি কোন ধরনের ব্যালেন্স দেওয়া থাকে ক্যাশ ব্যালেন্স বা ব্যাংক ব্যালেন্স তাহলে সেটা আমাদের এখানে হিসাবভুক্ত হবে না ক্যাশ রিসিভ এবং ক্যাশ রিসিভ জার্নাল বা পেমেন্টে কত হিসাব হবে না কি বললাম কোনো ধরনের যদি আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স দেওয়া থাকে অথবা ব্যাংক ব্যালেন্স দেওয়া থাকে ক্যাশ ব্যালেন্স অর ব্যাংক ব্যালেন্স মানে হচ্ছে নগদ উদ্দীপ্ত বা ব্যাংকের উদ্দীপ্ত বা নগদ তহবিল বা ব্যাংক তহবিল যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সেটা হিসাবভুক্ত হবে না তাহলে প্রথম কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন গেল কি না রিসিভের মধ্যে মূলধন নিয়ে ব্যবসা যদি এরকম হয় যদি আমি যদি বলা হয় এত টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করতেছি তাহলে কিন্তু সেটা আসবে তাহলে কোনটা আসবে না ক্যাশ ব্যালেন্স এবং যদি ব্যাংক ব্যালেন্স দেওয়া থাকে তাহলে সেটা আসবে না তাহলে প্রথমটা বললাম ধারে কোনো লেনদেন হিসাবভুক্ত হবে না সেকেন্ড কন্ডিশন যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কি বলছি কোনো ধরনের ক্যাশ ব্যালেন্স এবং ব্যাংক ব্যালেন্স আসবে না ক্লিয়ার ঠিক আছে উদ্দীপ্ত আর কি এটা ক্যাশ ব্যালেন্স বা ব্যাংক ব্যালেন্স মানে হচ্ছে এটা উদ্দীপ্ত সেই উদ্দীপ্তের কলামগুলো আমাদের হিসাবভুক্ত হবে না ক্লিয়ার এরপর যদি আমাদের এবার আসো আমাদের একটা হচ্ছে নগদ প্রাপ্তি যাবে দা আর একটা হচ্ছে কি বললাম নদন প্রদান যাবে মানে ক্যাশ রিসিভ অ্যান্ড ক্যাশ পেমেন্ট ক্যাশ রিসিভ মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে লেখো ক্যাশ রিসিভ ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে তিন নাম্বার ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যাশ টাকা আসলে মানে নগদ টাকা আসলে ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা আসলে হিসাবভুক্ত হবে ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে ক্যাশ রিসিভ জার্নালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা আসলে হিসাবভুক্ত হবে ক্যাশ রিসিভ জার্নালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা আসলে হিসাবভুক্ত হবে ক্লিয়ার এরপর চার নাম্বার ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে চার নাম্বার হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে চার নাম্বার ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে চার নাম্বার হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা প্রদান করলে হিসাবভুক্ত হবে চার নাম্বার হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালের ক্ষেত্রে ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা প্রদান করলেই হিসাবভুক্ত হবে ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা প্রদান করলেই হিসাবভুক্ত হবে নগদ টাকা প্রদান করলেই হিসাবভুক্ত হবে ক্লিয়ার তাহলে চারটা কি মনে থাকবে কিনা তোমাদের বলো তাহলে আমাদের এখানে চারটা জার্নাল শিখলাম প্রথম দুইটাই ক্যাশ পেমেন্ট হোক বা তোমার হচ্ছে আমরা যেটা প্রথমটা বললাম ধারে কোনো লেনদেন হিসাবভুক্ত হবে না সেটা ক্যাশ রিসিভ হোক সেটা ক্যাশ পেমেন্ট হোক কোনোটাতে আসবে না ধারে কোনো লেনদেন লাস্ট এটা বললাম যদি ক্যাশ কি বলছি এটা ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শুধু নগদ টাকা থাকলে হিসাবভুক্ত হবে বললাম নগদ টাকা প্রদান করলে হিসাবভুক্ত হবে বললাম ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নগদ টাকা প্রদান করলে তাহলে চারটা কি কন্ডিশন পারা যাবে কিনা তাহলে সেকেন্ড দুইটা কন্ডিশন তিন নাম্বার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কিসের জন্য ছিল ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে ক্যাশ রিসিভের মানে হচ্ছে নগদ টাকা আসলে এগুলো এখানে হিসাব করব ক্যাশ রিসিভের ক্ষেত্রে ক্যাশ রিসিভ জার্নালে আর ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল মানে হচ্ছে নগদ প্রদান যাবে তাই শুধুমাত্র নগদ টাকা গেলে ক্লিয়ার পারা যাবে কিনা তো এখন আমাদের একটা ম্যাথ আছে সেই ম্যাথের মধ্যে দুইটা পদ্ধতিতে আমরা করবো একটা হচ্ছে এই যেটা
এটা হচ্ছে ক্যাশ রিসিভের কলাম তার মানে আমাদের দুইটা কলাম একটা হচ্ছে ক্যাশ রিসিভ আর একটা হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্ট এখানে প্রথমে কি আসতে পারবে না কোনো ধরনের অন অ্যাকাউন্ট মানে ধারে কোনো লেনদেন এখানে হিসাবভুক্ত করা যাবে না সেটা ক্যাশ রিসিভ হোক সেটা ক্যাশ পেমেন্ট হোক সেকেন্ড কন্ডিশন যেটা বললাম যদি কোনো ধরনের ক্যাশ ব্যালেন্স দেওয়া থাকে সেটা আনা যাবে না দুইটা কন্ডিশন আমাকে যদি জাবেদা করি বা এটা যদি করি ক্যাশ পেমেন্টের জার্নালগুলো যদি করি সেক্ষেত্রে আমাকে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে তো এরপর আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে এখানে শুধুমাত্র ক্যাশ টাকা আসলে ওইটাতে শুধু ক্যাশ টাকা গেলে এটা তো আশা করি সবাই পারবে বুঝবে দেখ দেখলে তো এখন এই যে কলাম যেগুলো আছে সেই কলামগুলো যদি ক্যাশ রিসিভ বা ক্যাশ পেমেন্টের কলাম যেগুলো আছে বা গড়ের যে কলামগুলো আছে সেই কলামগুলো আমাকে জানা রাখতে হবে কখন কি কলাম হবে সেই বিষয়টা তোমাকে জানা রাখতে হবে সো এখন আমরা আসি যে প্রথমে আমরা আলোচনা করব ক্যাশ রিসিভের কলামগুলা ক্যাশ রিসিভের কলাম যদি আলোচনা করতে যাই প্রথমে দেখো কি আছে ক্যাশ রিসিভের কলামের ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে আমাদের ডেটের কলাম এবং অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কেন হচ্ছে মনে করো আমরা কি ক্যাশ গ্রহণ করতেছি না ক্যাশ গ্রহণ করতেছি তাহলে ক্যাশ গ্রহণ করি মনে করো ধ্যানাদারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেল যাবে দেখি হবে নগদান ডেবিট দেনাদার ক্রেডিট কিনা বা ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ক্লিয়ার তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি ডেবিট নাকি ক্রেডিট তাহলে এখানে যা বসবে সবগুলো হচ্ছে ক্রেডিটের আইটেম যেগুলো লেখা ছিল মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কার থেকে টাকা পাচ্ছ সবগুলো যাদের থেকে আমরা টাকা পাবো সেগুলো সবগুলো এখানে হবে ক্লিয়ার সেই জন্য এখানে অ্যাকাউন্ট টাইটেলটা কি হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে এরপর রেফারেন্স এরপর হচ্ছে ইনভয়েন্স যতগুলা তুমি কি করবা ক্যাশ রিসিভ জার্নাল করবা সবগুলোর জন্য সেম ডেট থাকবে অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট থাকবে রেফারেন্স থাকবে ইনভয়েন্স থাকবে এরপর ডেবিট আর হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট সেলস কি ক্রেডিট সেলস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট আমি যদি দেনাদারের কাছ থেকে যদি মনে করো কেন এটা সেলস ডিসকাউন্ট কেন তোমার ডেবিট হলো সেই বিষয়টা নিয়ে বলি যেমন ধরো আমি মনে করো জামালের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছি কত টাকা জামালের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছি সেখান থেকে পাঁচশো টাকা হচ্ছে বাড়টা তাহলে যদি কারো কাছ থেকে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে যদি তুমি টাকা আদায় করো তাকে ডিসকাউন্ট দিতে হয় নাকি পাবে তুমি পাবে নাকি তাকে দিতে হবে ডিসকাউন্ট দিতে হয় কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতে হলে তাকে কি করতে হয় তাহলে ডিসকাউন্টটা কি আমার জন্য আয় না ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কে হবে ডেবিট হবে তাহলে ওর কাছ থেকে টাকা পাচ্ছি কত পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ টাকা হচ্ছে একটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি গেলে কে হয় ডেবিট হয় সেই জন্য ক্যাশ ডেবিট হচ্ছে সেলস ডিসকাউন্ট কে হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে সেলস ডিসকাউন্ট কেন ডেবিট হয়েছে বোঝা গেছে কিনা এরপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমি যার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিচ্ছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সে কি ডেবিট হচ্ছে না ক্রেডিট হচ্ছে দানাদারের কাছ থেকে যদি টাকা আদায় করে নি ক্যাশ ডেবিট হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কে হয় ক্রেডিট হয় তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যদি ক্রেডিট হয় সম্পদ কমতেছে সেই জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কে হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি ক্রেডিট ক্লিয়ার এরপর আসো যদি কারো কাছ থেকে যদি নগদে পণ্য বিক্রি করে টাকা আদায় করে নি যাবে তা কে হবে মনে করো ক্যাশ সেল করছো তুমি পাঁচ হাজার যাবে তা কি ক্যাশ ডেবিট সেলস সেলস কি ডেবিটে না ক্রেডিটে ক্রেডিটে দেখো ক্যাশ ডেবিট আছে কিন্তু সেলস কোথায় ক্রেডিটে ক্লিয়ার এরপর আসো মনে করো কোনো একটা আমি এই যে যদি মনে করো ভাড়া থেকে আমি আয় পাচ্ছি বা কমিশন ধরে নিলাম কমিশন কমিশনের যদি কমিশন যদি পাও যাবে তা কে হবে ক্যাশ ডেবিট কমিশন ক্রেডিট দেখো আমি ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিটের কলামে লিখলাম কিন্তু এখানে কি কমিশন নামের কোন কলাম আছে যখন যে নামের কোন কলাম পাবে না সেটা আদার্সে চলে যাবে ক্লিয়ার তাহলে ক্যাশ ডেবিট আসলো কমিশনের টাকা কোথায় যাবে মনে করো তুমি ভাড়া থেকে প্রাপ্ত ভাড়া থেকে আয় হয়েছে তোমার পাঁচ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে যাবে তা কি হবে ক্যাশ ডেবিট ক্যাশের কলাম লিখলাম ভাড়ার কোনো কলাম আছে যেটার কোনো কলাম নাই সেটা কোথায় লিখতে হবে বলছি বোঝা গেছে কিনা বলো ক্যাশ রিসিভ জার্নালকে বোঝা গেছে ক্যাশ রিসিভ জার্নাল বোঝা গেল এরপর আমরা ক্যাশ পেমেন্টটা বলি ক্যাশ পেমেন্টের কলামটা নিয়ে একটু আলোচনা করি ক্যাশ পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের যদি কারো কাছ থেকে যদি টাকা কি করি এখানে কি টাকা পাবো না দিব টাকা দিব কাকে দিব আমরা টাকা সচরাচর কাকে দিই পাওনাদারকে দিই টাকা কাকে দিই পাওনাদারকে যদি মনে করো তুমি দুই হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছো এখন পাওনাদারকে সে টাকা দিয়ে দিচ্ছ তাহলে যাবে তা কি হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ কি ক্রেডিট তাহলে বলো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কোথায় আছে সেই জন্য এখানে যেগুলো আসবে কি আসবে
এটা ডেবিট হবে ক্লিয়ার তো এটা তো বললি ঠিক আছে না এটা প্রশ্ন একটু ঠিক করে নিবা ঠিক আছে এটা ডেবিট হবে তাহলে এখানে ডেবিটের আইটেম গুলো হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট হচ্ছে কি হচ্ছে তাহলে এখানে কি ডেবিট আইটেম পাচ্ছি না সবগুলো সেই জন্য এখানে কলাম যেগুলো আসবে সবগুলো কি আসবে বলো ডেবিট না ক্রেডিট ডেবিট আসবে এরপর আমাদের যদি আমরা যদি পাওনাদারের কাছ থেকে এখন দেখো কেন প্রথমে পারচেজ পারচেজ কেন ডেবিট হলো সেই বিষয়টা বলি এখানে আমাদের যেগুলো প্রথমে যে ডেট অ্যাকাউন্টস হচ্ছে এখানে ডেবিট হবে রেফারেন্স হবে এখানে চেক নাম্বার হবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ডেবিটার আইটেম কয়টা তিনটা তিনটা প্রথমে হচ্ছে কি পারচেস এরপর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এরপর আদার এরপর এখানে ক্যাশ আর কি পারচেস দুটোটা কিন্তু ক্রেডিট পারচেস ডিসকাউন্টটা তাহলে দেখো মনে করো তুমি পণ্য ক্রয় করছো পণ্য ক্রয় করলাম সাত হাজার টাকা যাবে দেখি হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট মিলছে কি না ক্যাশ কি বলছি মিলছে কি না ক্লিয়ার তাহলে আমি সেটা একবার পারচেসে লিখব একবার কোথায় লিখব টাকার অ্যামাউন্টটা দুই দিকে লিখতে হবে এরপর মনে করো তুমি পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করতেছ কাকে পরিশোধ করতেছি পাওনাদারকে পরিশোধ করতেছি তিন হাজার টাকা যাবে তা কে হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট মিলছে ক্যাশ ক্রেডিট মিলছে ক্লিয়ার কিনা এরপর মনে করো আমি যদি ভাড়া পরিশোধ করি ভাড়া মানে র্যান্ড পরিশোধ করতেছি তাহলে যাবে তা কে হবে র্যান্ড ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে র্যান্ড ডেবিট র্যান্ড তো এখানে কোনো কলাম নাই যেটার কোনো কলাম নাই সেটা আদার্সে যাবে তাহলে আদার্সে যাচ্ছে র্যান্ড ডেবিট আর একটা ক্যাশ ক্রেডিট ক্লিয়ার এবার আসো পাওনাদার পাওনাদার বরাবর আমি মনে করো পাওনাদার আমার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা পাবে কত টাকা সাত হাজার টাকা পাবে আমি ওকে সাত হাজার টাকা পরিশোধ করতেছি এখন সাত হাজার টাকা পরিশোধ করার কারণে সে আমাকে পাঁচশো টাকার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে টোটাল ক্যাশ টাকা যাচ্ছে কত টাকা কত টাকা যাচ্ছে আমি দেখো বিদানাদারের কাছ থেকে টোটাল টাকা কত টাকা দিলাম আমি পাওনাদারকে টোটাল কত টাকা দিলাম সাত হাজার টাকা সেটার বিনিময়ে আমি ওর কাছ থেকে ডিসকাউন্ট পাইলাম কত এখন ক্যাশ টাকা যাচ্ছে কত ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখন ডিসকাউন্টটা কি আমার জন্য আয় না ব্যয় আয় তাহলে ডিসকাউন্ট যদি আয় হয় তাহলে ডিসকাউন্ট কোথায় যাবে পার্চেস ডিসকাউন্ট আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে আয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় পার্চেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট আর আমার টোটাল পাওনাদার কমতেছে কত টাকার পাওনাদার আমার কি ডেবিট হবে না অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট মিলছে এরপর পার্চেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট মিলছে কি না এরপর টোটাল টাকা ক্যাশ মিলছে কি না বলো বোঝা গেছে কি না বলো এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট এটাও ক্রেডিট ক্লিয়ার ক্রেডিট ক্রেডিট দুইটা যোগ করলে কত হয় সাত হাজার টাকা হয় কিনা আর ডেবিটের টোটাল যুগ ফল সাত হাজার টাকা হচ্ছে কিনা তাহলে এটা কি বোঝা গেছে কলামটা কি বোঝা গেছে কলাম নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না কলাম নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন নাই তাহলে দ্রুত সবাই আগে একটু কলামগুলো আঁকতে হবে প্রথমে তোমরা দেখে দেখে সেম কলামটা সেম কলামটা দ্রুত আঁকো শুধু এই দুইটা ছিল না বাকি সব ঠিক ছিল সেম ইন্টারনেটটা ইন্টারনেট যেভাবে করছো সেমই কোনটা এখানে আমাকে ইনভয়েস নাম্বার দিবে ইনভয়েস নাম্বার উল্লেখ করে দিবে আমাদের এখানে চেক নাম্বার উল্লেখ করে দিছে ইনভয়েস নাম্বার অনেক উল্লেখ করে দিবে তখন লাগবে না ইনভয়েস নাম্বার একটা ওই দিকে হচ্ছে চেক পেমেন্টের ক্ষেত্রে রিসিভের ক্ষেত্রে ইনভয়েস রিসিভের ক্ষেত্রে ইনভয়েস পেমেন্ট ক্ষেত্রে চেক নাম্বার কারণ তুমি যে টাকাটা দিবে সেটা চেকের উল্লেখ করে দিবে চেকের মাধ্যমে আমরা পেমেন্ট করব তাহলে দেখো এটা লিখে নাও দ্রুত এই কলামটা দ্রুত আঁকো সবাই এক পৃষ্ঠা লাগবে এক পৃষ্ঠা বরাবর এক পৃষ্ঠা বরাবর লাগবে না শুধু তোমার রিসিপের জন্য এক পৃষ্ঠা পেমেন্টের জন্য এক পৃষ্ঠা এটা অনেক বড় প্রশ্ন একসাথে শেষ হাফ পৃষ্ঠা হবে না পুরো পৃষ্ঠা লাগবে দেখো এবার এই কলামগুলা যদি তোমাদের অঙ্ক করতে যাও কিন্তু পরীক্ষার প্রেশারে দেখা যায় কলামগুলো ভুলে গেছো তুমি হতেবারে এরকম কলামগুলো দেখবে যে তুমি কি করছো ভুলে গেছো তো এখন কলামগুলো মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক লিখে রাখো সবাই যে আমাদের তো এগুলো তো সবগুলোই তো ঠিক থাকবে জাস্ট এখানে কি হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে পেমেন্টের এই তোমাদের পেমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে কি হচ্ছে ডেবিট আর বাকি সব তো ঠিক আছে এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে কিনা 
জাস্ট পরিবর্তন কোনগুলো হয় এখান থেকে শুরু হলে এইগুলো পরিবর্তন হয় রিসিভের সাথে এবং পেমেন্টের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার তাহলে দেখো এগুলো আমি মনে রাখার জন্য একটা লাইন লিখব লাইন সবাই একটা লাইন লিখবার সেই নাম লাইনটা হচ্ছে ন বা বি প্রণ্য লেখ বলতেছি এটা হচ্ছে জাস্ট ক্যাশ রিসিপ্টের জন্য কোট লাইন হবে এটা ন বা বি প্রণ্য ক্যাশ রিসিপ্টের জন্য অপোজিট পিস্টাই লেখো নাইলে এটার উপরে লেখো যেখানে জায়গা আছে সুন্দর করে নোট দিয়ে লেখো যে যখন আমরা ক্যাশ রিসিপ্ট জার্নাল করব তখন কোটটা হবে ন বা বি পণ্য ক্লিয়ার তাহলে এটার ডেফিনেশনটা আমি দিচ্ছি সবাই আগে এটা লেখো রিসিপ্ট রিসিপ্ট রিসিপ্টও দিতে পারো রিসিপ্টও দিতে পারবো সমস্যা নাই রিসিপ্ট হলে সেটা বার হয়ে যায় এটা হলে নাউন হয়ে যায় আর কি সমস্যা নাই তাহলে দেখো ন বা বি পণ্য ক্লিয়ার তাহলে ন বা বি পণ্যর ক্ষেত্রে প্রথমে আমি দেখো এবার সবাই একটু মনোযোগ দাও আমি একটু ডেফিনেশনটা বুঝাই দিই প্রথমে দন্তে ন আছে না ন মানে হচ্ছে ন গদান কি বললাম এ দেখো ন মানে কি বললাম কোথায় ন গদান কোথায় এ ন গদান ক্লিয়ার এরপর বর ব আকার মানে হচ্ছে বারটা মানে ডিসকাউন্ট সেলস ডিসকাউন্ট এরপর হচ্ছে কি বর অস্বীকার মানে হচ্ছে বিক্রয় মানে সেলস ক্লিয়ার এরপর প্র মানে প্রাপ্য হিসাব মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এরপর অ মানে আদার্স অন্যান্য হিসাব অন্যান্য হিসাব অন্যান্য হিসাব মানে আদার্স এটা মানে অন্যান্য টোটাল মানে অন্যান্য অন্যান্য প্র দিয়ে বললাম তো প্র দিয়ে হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্লিয়ার সবাইকে বুঝছে কিনা বলো তাহলে কি বলবো আমরা জাস্ট কি বলবো ক্যাশ রিসিপ্টের ক্ষেত্রে মনে রাখার জন্য আমি বলতে পারি ন বা বি প্রণ্য শেষ জাস্ট এই কুটটা মনে রাখলে তাহলে বাকি সবগুলোতে মনে পড়বে ঠিক কিনা বারা যাবে বাংলাটা বললাম এবার ইংলিশে কনভার্ট করতে কি অসুবিধা হবে নাকি পারবে না পারা যাবে সবাইকে লিখছ ক্লিয়ার কিনা বলো এটা দন্তে ন দিয়ে তো এখানে কি লিখলাম নগদ ক্যাশ আর কি এ তো ন দিয়ে নগদ ক্যাশ जाओ सब कैश पेमेंट क्षेत्र नबा क्रय प्रण्य नबा क्रय प्रण्य नबा क्रय प्रण्य क्लियर एक तो लिखे दी दो न प्रथम टाइम न दिए নগদ মানে হচ্ছে ক্যাশ এরপর এটা বা দিয়ে হচ্ছে বাড়টা মানে ডিসকাউন্ট এরপর হচ্ছে ক্র মানে হচ্ছে পার্চেস ক্রয় এরপর হচ্ছে প্র দিয়ে মানে প্র দিয়ে হিসাব অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ দিয়ে হচ্ছে অন্যান্য হিসাব মানে আদার্স क्लियर কথা ক্লিয়ার কিনা বলো মুছে দিচ্ছি এখন আমরা অঙ্কে চলে যাব আর এই সব অঙ্কগুলো করতে গেলে মানে ক্যাশ রিসিভ করো বা ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল করো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার এটাই মাথায় রাখতে হবে যে আমি যদি টাকা পাই তাহলে ক্যাশ রিসিভ আর যদি টাকা দিই তাহলে ক্যাশ পেমেন্ট এবং আরেকটা জিনিস তুমি যদি যাবেদা পারো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য এটা কিছুই না এখন আমরা যদি ম্যাথ সলিউশনে যাই সেক্ষেত্রে তোমরা সবাই বুঝতে পারবে এখন দেখো প্রথমে দেখো আমরা এখানে যে প্রবলেম নাম্বার সিক্স তোমাকে বললাম 
কেন আসবে না সবাই সূত্র নাম্বার দুই দেখো কিলিক্সি ভালো করে পড়ো কিলিক্সি ভালো করে পড়ো ক্যাশ ব্যালেন্স ব্যাংক ব্যালেন্স কি আসবে তাহলে এটা আসবে বাস সেকেন্ডে যাও সেকেন্ডে কি বলছে ভালো করে পড়ো দুই নাম্বার বলছে পেড করছি এপ্রিল মাসের র্যান্ড টু মনিকা মনিকাকে কাকে করলাম পেড করলাম র্যান্ডের বারোটা পরিশোধ করলাম কত টাকার এটা আমরা দুইটা কলাম করছি একটা রিসিপ্ট আর একটা পেমেন্ট কোনটাতে যাবে যাকে জিজ্ঞেস করি সে বলবে কোথায় এই তারিখের লেনদেনটা সেটা কোথায় যাবে ক্যাশ রিসিপে যাবে না ক্যাশ পেমেন্টে যাবে আমরা দুইটা কলাম করলাম না একটা ক্যাশ রিসিপ এবং একটা ক্যাশ পেমেন্ট এই যে তারিখ যেটা আছে সেটা কোথায় যাবে ক্যাশ রিসিপ না ক্যাশ পেমেন্টে পেমেন্টে কেন পেড লেখা আছে মানে হচ্ছে পরিশোধ করতেছি এবার এটা জানাল করো বসো এটার একটু জানাল করো এটার একটু জানাল করো র্যান্ড ডেবিট এটা কোথায় যাবে বলছো তুমি পেমেন্টে যাবে একটু একটু কেউ লিখবে না প্রথমটা একটু দেখো আমি পরেরটা বলতেছি এটা ঠিক কিসে বলছে আরেকটা কথা আরেকটা কথা বলি ভালো একটা কোয়েশ্চেন করছে এখানে তো চেক নাম্বার আছে তবে এখানে নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় এবং প্রদান যাবে দেয় সকল ধরনের নগদ ব্যাংক লেনদেনকে নগদ আন হিসেবে ধরতে হবে ওইটা আরেকটা লেখক কোর্ট নাম্বার এটা কত নাম্বার লিখছি তিন নাম্বার লিখছি না আমরা চার পাঁচ নাম্বারে লেখক সকল ধরনের সকল ধরনের ব্যাংক লেনদেনকে নগদে হিসাব করতে হবে মানে যদি ব্যাংকে টাকা আসে তার মানে নগদের কলামে লিখবো টাকা গেল ব্যাংক থেকে তাও নগদের কলামে সকল ধরনের ব্যাংক ট্রানজেকশন গুলো নগদে হিসাব করতে হবে সকল ধরনের ব্যাংক লেনদেনকে নগদে হিসাব করতে হবে সকল ধরনের ব্যাংক লেনদেনকে নগদে হিসাব করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার যে ফরম্যাট পাঁচ নাম্বার ক্লিয়ার কিনা বলো এখন সবার সকল ধরনের ব্যাংক লেনদেনকে কি বলছি তাহলে দেখো এটা কিন্তু চেকের মাধ্যমে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতেছি তাহলে তো ব্যাংক ক্রেডিট হওয়ার কথা ক্লিয়ার কিনা কিন্তু ব্যাংকে ব্যাংকের যেহেতু কোনো কলাম নাই সেটা আমরা নগদে হিসাব করব তাহলে র্যান্ড ডেবিট কি বলছি ক্যাশ ক্রেডিট বললাম বা ব্যাংক ক্রেডিট যদি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় ব্যাংক ক্রেডিট হয় যেহেতু ব্যাংকের কোনো কলাম নাই আমরা কোথায় হিসাব করব দেখেন কিভাবে লিখবা একটু সবাই দেখো প্রথমে এপ্রিল মাসের দুই এখানে হচ্ছে র্যান্ড এক্সপেন্স লিখলাম এখন তুমি যাবে দা কি করছো র্যান্ড ডেবিট ক্যাশ র্যান্ড ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট র্যান্ড এর কি কোনো কলাম আছে যেটার কোনো কলাম নাই সেটার জন্য সে কোথায় যাবে তাহলে আদার্স কি হচ্ছে র্যান্ড ডেবিট আদার্স কি হচ্ছে ডেবিট সে জন্য আবার ক্যাশ কি ক্রেডিট না তাহলে একবার আদার্স এর কলামে একবার ক্যাশ এর কলামে ক্লিয়ার সবাই একটু দুম দাম তুলে ফেলে একটু দ্রুত দ্রুত করতে হবে এবং আমাদের এখানে চেক নাম্বার ছিল এটা হচ্ছে আমাদের চেক নাম্বার ছিল তাহলে এখানে র্যান্ড এক্সপেন্স লিখতে হবে এপ্রিল মাসের দুই তারিখ র্যান্ড এক্সপেন্স এবং এইট এইট টু এবং টাকার কলাম গুলা লিখবো একবার হচ্ছে ক্যাশে আরেকটা হচ্ছে তোমার কোথায় আদার্স এ শেষ কিনা এরপর এ তুমি বলো তাজমু পড়ো প্রশ্ন পড়ো সাইন নাম্বার টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তার মানে এখানে ডিসকাউন্ট আছে ক্লিয়ার এখানে ডিসকাউন্ট আছে সো এখানে যে আমি কি বলো তুমি বলো যে এখানে এটা তুমি শুধু এটা বলতে হবে এটা কি পেমেন্টে আসবে না প্রদানে প্রাপ্তি না প্রদান কোনটাতে আসবে রিসিভ নাকি পেমেন্ট রিসিভে কেন টাকা আসতেছে ক্লিয়ার টাকা আসলে রিসিভে আর টাকা গেলে পেমেন্টে ক্লিয়ার বসো তাহলে দেখো আমি কত টাকা রিসিভ করতেছি সেটার উপর ডিসকাউন্ট আছে কত দুই পার্সেন্ট তাহলে কোথায় রিসিভ পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট যেটা দারে বিক্রি করছিলাম সেটা থেকে টাকা আদায় করতেছি যে ঠিক আছে আমি দারে বিক্রি করলাম দারে বিক্রি করছি সেটার টাকা পাচ্ছি দারে বিক্রি যেটা করছি সেটার টাকা পাচ্ছি দারে বিক্রি তো বলে নাই দারে বিক্রয় করছো সেটার টাকা পাচ্ছ তাহলে পাইলে আমার ক্যাশ আসতেছে না ঠিক কিনা তাহলে দেখো তাহলে কত টাকা পাচ্ছি দুই হাজার টাকার কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কত টাকা আসবে 
কত টাকা আসবে চল্লিশ টাকা যদি ডিসকাউন্ট হয় তাহলে ক্যাশ টাকা পাচ্ছ কত টাকা উনিশশো ষাট টাকা ক্লিয়ার তাহলে একটু জার্নাল করো আনিস জার্নাল করো ক্যাশ ডেবিট জার্নাল কে হয় ক্যাশ ডেবিট কত টাকা ক্যাশ ডেবিট কত টাকা এবং ডিসকাউন্ট ডেবিট কত টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট কত টাকা তাহলে টাকার অঙ্ক কি বসাইতে পারবে এখন দেখি বসাই দাও দ্রুত এই তো কি করছি আমরা এই নাম আছে ব্যক্তির নাম আছে যার নাম আছে তার নাম বসাই দিব কোনটা নাম লিখতে পারবে আগেরটা তো র্যান্ড ছিল আগেরটা র্যান্ড ছিল এটা তো পণ্য এটা দেনাদার আগেরটা তো মনিকা আমার দেনাদার না মনিকা আমার দেনাদার না এটা তো আমার দেনাদার মনিকা হচ্ছে কিসের এটা ভাড়া ভাড়া দিচ্ছি যে মনিকা কে এটা পণ্য না পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত যদি কোনো কি কোনো কেউ থাকে পাওনাদার কিন্তু পাওনাদারের তো র্যান্ড 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 কি পণ্য না লিখলে সমস্যা নাই তুমি তো এখানে র্যান্ড এটা তোমার জন্য খরচ এটা তো আর পণ্য না পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে তখন মনিকা লিখতে পারবা পাওনাদার দেনাদার একটা কথা লেখা যায় কিন্তু এটা তো পণ্য এটা তো আর পণ্য না এটা হচ্ছে খরচ এটা তো পণ্য দুইটা দুইটা বিষয় হ্যাঁ নাম লিখে দিলে হবে দেখো একটু এটা কিসে যাবে বললো পেমেন্টে নাকি রিসিভে রিসিভে দেখেন একটু দেখাই দিয়ে এবার সবাই একটু দেখো রিসিভেরটা দেখো তাইলে প্রেম আর কলাম নামটা লিখলাম আমরা এখানে বললাম ক্যাশ ডেবিট উনিশশো ষাট টাকা ক্যাশ ডেবিটে লিখলাম এবং ডিসকাউন্ট বললাম ডেবিট সেটাও ডিসকাউন্ট ডেবিট চল্লিশশো চল্লিশ টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভাল ক্রেডিট দুই হাজার টাকা আসছে কিনা বরাবর বরাবর আসছে কিনা বলো আসছে কিনা কে বুঝে নাই বলো এরপর কত তারিখ আট তারিখ আট তারিখ বলো পল্লব এটা হচ্ছে ভাড়া দিচ্ছি কত টাকার পাঁচশো টাকার পেট করতেছি কিন্তু এটা কিন্তু আবার অন অ্যাকাউন্ট থেকে ধারে বলা যাবে না ধারে যেটা ছিল সেটা কি করছি আমরা পরিশোধ করছি তাহলে কত টাকা পরিশোধ করছি পাঁচশো টাকা তাহলে প্রাইড কত টাকা ডেবিট ভাড়া কত টাকা ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট ক্লিয়ার ভাড়া ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট করা যাবে কিনা করে ফেলেন দ্রুত কোথায় যাবে রিসিভে না পেমেন্টে পেমেন্টে দ্রুত করেন শেষ এবার নয় তারিখ আসো নয় তারিখ কি বলছে পরো ইমা দা ওনার মিস্টার কিরণ ইনভেস্টেড অ্যান্ড ইডিস এডিশনাল অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করতেছে কত টাকা কোথায় বিনিয়োগ করতেছে ব্যবসাতে তাহলে যাবে তা কি হবে ক্যাশ ডেবিট এডিশনাল ক্যাপিটাল অতিরিক্ত মূলধন কি ক্রেডিট ক্লিয়ার ক্যাশ ডেবিট এডিশনাল ক্যাপিটাল এখন আরেকটা কথা আছে অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ দ্য ট্রাক ইন দিস বিজনেস এটা হচ্ছে একটা যে ইউ যে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করছো করছে যে সেটা কি বিক্রি করে একটা ট্রাকের মূল্যটা বিনিয়োগ করে সে কোথায় আনছে ব্যবসায় আনছে তাহলে এটা কি লেখা যাবে এটার কি কোনো কাজ আছে এটার কোনো কাজ নাই এটা হচ্ছে কনফিউশন করার জন্য দিল তোমাকে তাহলে আমার কাজ হবে কাকে নিয়ে পনেরো হাজার আমি ব্যবসায়ী যা দিচ্ছি ব্যবসায়ের বাইরে যদি কোনো একটা ট্রানজেকশন হয় সেটা তার হিসাব করা যাবে না ক্লিয়ার তাহলে ব্যবসায়ীর মধ্যে কত টাকা আসছে আমরা জানি আমরা একটা ট্রানজেকশন আমরা লেনদেন করার সময় বলছিলাম যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক টাকা আসে সেটা ট্রানজেকশন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এক টাকা গেলে সেটা ট্রানজেকশন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে এক কোটি টাকা চলে গেলে সেটা কি বলতে পারবো না 
ট্রানজেকশন বলা যাবে মানে লেনদেন নয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে ব্যবসায় আসছে কত টাকা 15000 তাহলে ক্যাশ ডেবিট এডিশনাল ক্যাপিটাল ক্রেডিট কিন্তু এডিশনাল ক্যাপিটাল ক্রেডিট এর তো কোনো কলাম নাই সেটা কোথায় যাবে আদার্সে যাবে এটা কি রিসিভ হবে না পেমেন্ট হবে কারণ এডি অতিরিক্ত মূলধন আসছে অতিরিক্ত মূলধন আসছে মানে হচ্ছে আমার ব্যবসায় টাকা আসছে তাহলে টাকা আসলে সেই ক্ষেত্রে রিসিভ জার্নালে যাবে একটা হচ্ছে ক্যাশের কলামে আর একটা কি আদার্সের কলামে अतरिक्त मूलधन व्यवसाय शेष <laughs> नय तारीख एरपर देखो आज स्पर एगारो तारीख हाँ कथा जा बोलो पेमेंट जाए बोलो हाँ सप्लाई डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट ओ बोल से कि देखो सप्लाई डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट तेटा जो जार्नल है এটা যদি সঠিক জার্নাল হয় ধরে নিলাম এটা সঠিক জার্নাল সঠিক জার্নাল যদি হয় তাহলে সেটা কি আনা যাবে কেন আনা যাবে না কোন একটা জার্নাল করলে সেটা ক্যাশ ডেবিটে আসতে হবে নাহলে ক্রেডিটে আসতে হবে ক্যাশ থাকতে হবে ক্যাশ না থাকলে সেটা আনা যাবে না সেটা রিসিভ হোক পেমেন্ট হোক কিন্তু ওর জার্নালটা কি হয়েছে হয় নাই কারেক্টটা কি হবে বলো আমি সাপ্লাই যেটা ক্রয় করলাম এই এই জাবেদাটা তখনই হতো যখন সাপ্লাই ক্রয় করেছিলাম কিন্তু এখন তো সাপ্লাই ক্রয় করে টাকা সহ দিয়ে দিলাম যখন সাপ্লাই ক্রয় করেছিলাম দারে তখন বলতাম সাপ্লাই ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট কারেক্ট কিন্তু আমি তো পেইড করে দিলাম টাকা পরিশোধ করতেছি তাহলে সাপ্লাই ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সাপ্লাই ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে সাপ্লাই ডেবিট হলে কোথায় যাবে এটা কোথায় যাবে আদার্সে যাবে ক্যাশ পেমেন্টে ক্লিয়ার লিখে ফেলেন দ্রুত কোথায় হ্যাঁ डेबिट द्रुत कर उभय তবে এখন করতে হবে এখন দেখবো দেখলে ছুটি আর আগে ছুটি নাই করেন করেন দ্রুত আমি আছি না বললে বুঝাই দিব এন্ট্রি সমস্যা নাই ট্রাই করো দ্রুত দ্রুত বুঝি নাই কোনটা ক্যাশ সেলস যাবে নাকি নগদে বিক্রয় যাবে নাকি ক্যাশ সেলস মানে নগদে বিক্রয় 
কেন আসবে না নগদ ডাইরেক্ট বলে দিছে এত বড় একটা নগদ আছে এরপরে তুমি আনতে যাচ্ছ না হ্যাঁ এটা ক্যাশ ব্যালেন্স এটা বলে দিলাম তো প্রথমে সাইন নাম্বার তোমার দুই নাম্বার কি লেখা আছে ভালো করে পড়ো ব্যালেন্স মানে উদ্দীপ্ত উদ্দীপ্ত থাকলে তখন আসবে না খাতা এখন দেখবো সবার যার 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 শেষ হবে তার ছুটি এর আগে কারো ছুটি নেই কাতা দেখায় দেখায় রুম থেকে বের হবে দ্রুত শেষ করেন এভাবে আমাদের ক্যাশ পেমেন্ট রিসিভ জানালটা পুরোটা এভাবে করে ফেলতে পারবো এটা এন্ট্রি কিন্তু অনেক বড় একটা যদি করো পুরোটা শেষ হয়ে যাবে আর ঝামেলা থাকবে না নেক্সট দিন আমরা এই ক্যাশ রিসিভ পেমেন্টের করব সেটা কিন্তু এটা ক্রিয়েটিভ পদ্ধতি করছি আমরা পারফিচুয়াল মেথডে করব নেক্সট ক্লাসে